我居然和一个我不认识的人结婚了。哎呀，我看一下啊，谁让你也不跟我商量一下？这下好了，连结婚对象是谁都不知道，就被人家扯证了。走吧，我不管你用什么办法，把人带到登记处。老大，你这是为难我呀！挂了。苏云云，证件都带了吧？走吧，速战速决。不要以为成为莫太太就可以妄想得到更多。要不是我家老爷子手术台上以死相逼，你根本不会得到和我结婚的机会。做好本职工作，我亏待不了你。你搞清楚，包养你的人是我。好的，你要人我给你找到了。莫总，这个苏云云不是结婚对象，结错了。错了错误都在我，我忘了你脸盲的事情，我也不知道这还有重名的呀。我帮你讲讲。是。桃园开发区。继续调查苏云云。好的，莫总。咱们接下来去哪？去卖一通。快乐，快乐。活该！谁叫你欺负妹妹？这么听话，今天晚上关黑屋子，不准吃饭，听到没有？我要去找爸爸。爸爸说了，你就是我的玩具，随便我怎么玩。走，走，今晚关黑屋子，走，进黑屋子。苏云云，你怎么来了？我来给咱爸祝寿啊！作为苏家的长女，我为什么不能来？哼，你也算是苏家人，赶紧给我滚、啊！苏云云，你不要太过分！把我给苏志成准备的寿拿上来。<笑>刚好啊，碰上超市轮椅打折，您二老，你上来试一试吧。苏云云，你这个孽障！你是不是要想把我气死啊？现在苏家是我的了。结婚了。我妈妈欧娜的遗嘱里说的很清楚，只要我结婚，遗产就是我，也就是说，苏家也是我的。啊你这个孽种！我当初应该刚死你。打完了是吧？哎呦！快点！哎！这一巴掌是为我死去的母亲。哎！这一巴掌是为我受尽的屈辱。从此，你不再是我苏云云的父亲。发生什么事儿了？都是这个贱人，把他给我抓起来！啊！莫总，要不要我过去一下？都是这个贱人，把他给我抓起来！啊！这可是我们曼云酒店的老板。岂容你来羞辱！老板，需要我做什么？您说。马上让他们消失。把这三个人丢出酒店，今后永不踏入。夫人，莫总在那边。啊！该、啊、死的臭丫头，王府手下他们怎么做事儿的？怎么没把他弄走啊？老公，接下来该怎么办啊？公司绝不能落在他手上。就是啊。绝对不能摸他手上，摸不了他，就拿他死去的妈开刀
。我靠，这是在偷窥呢！哎呀，哪来的敢在这儿偷窥？哎，谁偷窥的呀？哎呀，哎呦！我说，你说哪来的野丫头啊？如此的犯事，还胡说八道。孙管家吗？有事儿。管家。老公，你慢点儿。老公，你接一点儿，好吗？老公，你慢点儿。老爷啊，老爷啊，家里啊。马上就能添小少爷啦！<笑>什么？莫尘是莫氏集团董事长？有意思。莫尘是个狠角色，需要我做什么吗？有我在怕什么？行了，挂了啊！把桌上的文件签了吧。我早就笃定了，我不签字。苏小姐也需要这份婚约，不是吗？这是五百万定金。各取所需。不后悔。合作愉快。到底想干什么？你妈妈的骨灰在我手里，想让你妈的骨灰我回家来。王八蛋苏志成，你敢动我妈的墓？苏志成，王八蛋，你敢动我妈的墓？苏志成，我妈的骨灰呢？你放弃你妈的遗产，我就可以。你不是最在乎你妈吗？你不想她死了都不安生吧？啊啊啊啊啊、苏爷爷，你啊,啊！来人呐，把这个混账给我抓起来！你是谁呀、啊？她是我老公。你怎么能和这个贱人结婚呢？他和好多男人都睡过。你胡说！你要再不，你怪我东西。你什么人？这里可是我的家。我不说了，我不说了。爸爸，你快把骨灰盒给姐姐吧。给你骨灰盒，放过我。
女儿。敢动我的人，好日子到头了。你带我来这儿干什么？这个地方的风水比你母亲原来安葬的地方要好得多。夫人，您来亲自安葬。想要什么，我都打你。那回去给我煮碗面吃吧注意他。小姐，你怎么来了？老大，你去哪儿了？你知不知道我多担心你啊？哎呀，我手机没电了，你怎么来了？我们都三天没见面了，我。啊，他是。小姐，这个是我的新任老公莫琛，莫琛，这个是我的好朋友小姐。你好，我是云南人。认识三天了。哎，我跟你说，你别这样。我的人，我就先带走了。小姐，你千万别忘了。少爷夫人回来了，饭菜都准备好了。去查查夫人跟萧家小公子萧景有什么关系？是,是。这个孙管家就是派来监视你的活监控啊！你干嘛不直接将他赶走？知道那么多干什么？你为什么不想结婚？啊？我不喜欢女人。啊，这么说你喜欢男人？啊？拿去洗了。哼！你刚才是在偷看我吗？我没有偷看啊。退狂还想跑，这就是你冒犯本姑娘的代价。你看这点不得劲。送医院了，可惜了，人没死。你很期望他死，他不是你爸爸吗？你见过有人看着自己女儿被别人打骂，还把女儿送到大山里的父亲？他最好别死，死了就便宜他。哦，对了，明天我要去趟公司，那群老家伙还想在股东大会上弹劾，真是一条。需要我帮你吗
，这件小事儿啊，就不劳顾总费心了。我要亲手把母亲的公司夺回来。苏总，股东大会定在明天上午八点，公司元老都会到场。苏志成在，恐怕会为难您。兵来将挡，水来土掩。我早就想会一会这个老家伙了。喂，小姐啊，你是在担心我股东大会的事情吗？还打电话过来？苏小姐，你是谁？萧景呢？萧景在我手上，你若不来，后果自负。我不管你是谁，只要你敢动萧景一根汗，就让你不得好死。是萧景出什么事了吗？有人想利用萧景威胁我，我现在去找他。我跟你一起去。不，你先留在公司处理公司的事情。我会赶在股东大会之前回来的。我已经到了，女人呢？苏大小姐，女人，你是跟他绑？小心！老大，老大，你终于醒了。到底怎么回事？有人打电话跟我说绑架了你，我就立马过来了。我打你电话打不通。先把绳子解开，逃出去再说。嗯。快点，老大，来不及了，再磨叽他们就回来了。你以为这是商场呀？说来就来，说走就走啊！哎，住手！否则我杀了他。谁呀、啊？你杀了他？小姐，老大，你先走，不用管我。闭嘴！你到底想怎样？我想怎样？哎，只要你让虎给我爽一把，我就把他放了。怎么样？好，虎头，那你靠近一点。哈哈哈哈哈！把小姐带下去关起来。这小娘们，我要好好想一想。下这个床吧，我垫一下这个枕垫。反正我今天算是逃不掉了，那我还求虎哥亲。不要再跪，来吧。你们是谁？识相点儿，把那个女人交出来，不然老子要你好看！再不滚
，就抓你们去吃牢饭。走。喂，小姐，你怎么样了？他已经睡下了，明天再找他吧。哦哦，好。你是专门来救我的？不然呢？我大晚上的去荒郊野外是赏星星来的，也不知道给我打个电话，真当自己是无往不胜的穆桂英了。原来莫总这么担心我啊！你还笑？受伤了吗？挨了好多打，痛死了。你过来，我给你上点药。嗯，没没事儿。这是我的最后一个梦，最后一个梦。我想对你说，我爱你。剩下你自己负担。哎，是是是，等等，来，卢布。请问苏小姐，您今天是来继承你母亲董事长的位置的吗？苏小姐，你就那么急着取代你父亲的位置吗？谢你们三分钟消失。您这是在威胁我吗？威胁又怎样？唐然，快走。哎，他打人了！走走走走走。这第一次参加股东大会就迟到，这像什么话呀？一个黄毛丫头，你能指着她干什么事？是啊，老苏，只要你坚持不让位，我们大家一定支持你。谢谢大家信任我，你们也知道，我那死去的老婆遗嘱上写的很清楚，只要云云结婚了，她就有资格继承遗产。虽然她是个孩子，但是。老苏，我第一个不同意，这又不是儿戏，是不是儿戏？可是毕竟是我女儿啊，啊，看在我的面子上，谁的面子都不用看。对我这个位置有意见的人，就一并提出来；若是没有意见的话，股东大会就开始吧。你没有管理大型公司的经验，所以大家伙怕你。我做不好，你能做好？纳维集团是我外祖父亲手交给我母亲欧娜，在我母亲手底下做大做强。可如今不过五年，纳维却成了二流公司，这都是苏志成决策失误的结果。不管如何，我都反对你来领导公司。既然如此。那要是我不做点什么的话，你们是死活都不认同我这个董事了。唐然，这，这居然是桃园开发区的开发案。这桃园开发区老苏半年的煤台上是怎么做到的？我要让大家知道，苏志成做不到的，我苏云云能做到；苏志成做得到的。我会比他更好。我要带领那维重回往日辉煌。散会。苏志成做得到的，我会比他做得更好。我要带领那维重回往日辉煌。散会。真是我的好女儿啊！之前你给你看出来，你有这么大的野心，跟你那死去的妈狗一个德行。唐然，把他给我扔出去！以后苏志成和狗禁止踏入公司办公。走，苏云云，我是你爸爸。我石头缝里蹦出来的，哪里来的爸爸？你别以为我不知道你做的龌龊事，常在河边走，哪有不湿鞋？小金棉阴沟里翻船。臭丫头，你给我等着，我让你知道这个位置到底由谁来坐。坐。
。哎，涛涛，你等一下。苏总，你不是说在公司要公事公办的吗？涛涛，我是想问你肖景的事情。最近我给他打电话，他总是不接，他是怎么了？他呀，他可能觉得被打了太丢脸了吧？你也知道他的，大咧咧的，过两天没事了。对了，我查看了一下公司的账目，发现很多都对不上，我怀疑是有人动了手脚。肯定是苏志成干的，把他手底下那几个吃里扒外的人都给我扔出去，想给我使绊子，没那么容易。没事儿、啊，这鱼是可甜了，我特意给你买的。那这个给我吃。嗯。这鱼子可甜了，我特意给你买的。那这个给我吃。嗯，这是把情人领到家来了，我是不是得在孙管家面前演一出？莫嗔，你这是把别的女的带回家来？莫嗔，我做错了什么？你可以告诉我，我都会改。莫嗔，你爱我的，对吗？夫人，你错怪少爷了，这是莫相信。是少爷的堂妹，刚从国外回来。啊、原来是墨香妹妹啊！都怪你堂哥没有告诉我。快来坐。哥，你先去忙吧，让我和苏姐姐亲近亲近。这是什么意思？我来就是想告诉你。别以为嫁给了我哥就会高枕无忧做莫太太，这是什么意思？我来就是想告诉你，别以为嫁给了我哥就会高枕无忧做莫太太。你嫉妒我是吧？你，我告诉你，嫉妒也没招，是你哥要娶我，你说我要嫁给他。你胡说什么？我告诉你，我哥可是有喜欢的人。等那个人回来了，你就等着卷铺盖走人吧。有喜欢的人又怎样？每天跟他同床共枕的人可是我。就算有，那也是前任，懂吗？你这种不学无术、勾三搭四的渣女，我听说苏家早就把你赶出来了，想必。你很缺钱吧？看你穿的这一身，我哥也真是的，怎不给你置办一身像样的衣服？我哥也真是的，怎不给你置办一身像样的衣服？看来你在他心里的地位也不怎么样了。哎，你知不知道，跟个乌鸦一样，很吵吗？你说谁的乌鸦？你想干什么？哥，我我就是跟嫂子打声招呼，什么也什么也没干。还要说谎？对不起，对不起，大嫂。原来墨家也有和苏珊珊一样蠢的人，刚差点就被打了。嗯，我苏云云从来就没有怕过谁。这样就好，明天陪我去祖宅看爷爷。什么？上好些了吗？这一点小账，算什么呀？可是我昨天怎么听唐唐说，人家丢脸？他今天没来啊？他。苏云云，你这个贱人，凭什么看着我？根据报表，你一个任务都没完成就出，他天天给到矿工，把你开除不是应该的吗？你还真把自己当纳维董事长了？我告诉你，我才是纳维董事长的女儿。哼，这我怎么听说纳维集团已经换主了？肖肖总，你怎么在这儿？你们俩不会？这个苏云云跟很多男人都搞过，他是个脏得很，别笑了。啊
，对不起，不要你了。你嘴巴最好给我放干净点。给云云道歉，快点。我错了，姐姐。你说什么？我听不清楚。对不起，我错了，姐姐。记住了，以后嘴巴放干净点。滚出去！啊！姐姐哎呀，谁也不看我！原来。是苏云云那个贱人养了一条狗啊！哼，你家主人正在跟里面的情人调情呢，没空搭理你。哼，跟你说话呢，没听见呀、啊？人不与犬吠，气死我！<笑>老爷，请夫人过去一趟。爷爷，坐，签字吧。你签了字，国家会给你一定的补偿。爷爷，这是什么意思啊？你跟阿春的婚姻一开始就没通过长辈的同意，你们擅自做主，就是违背了墨家的家训。何况你的所作所为，就不配当我们墨家的媳妇。莫老前辈，这个婚不是我不离，是离不了。你都做出对不起我哥的事了，你还有脸留在莫家？香儿，你别胡说八道，这件事你别管。妈，你别拦我，我有证据。他只是我的好朋友而已，没想到莫家还有偷拍别人的爱好，没想到你这个孩子这么不检点。我的婚姻轮不到任何人来插手，哪怕是爷爷也不行。哥，你都不知道他曾经……闭嘴！爷爷，云云不仅是我的未婚妻，还是我相守一辈子的人。你不会后悔？我后悔。对不起，我来晚了。我。看得出来，你爷爷是因为爱护你。其实我很羡慕你有这样的家人。莫琛，我明天带你去吃好吃的，保证是你从来没吃过的味道。夫人，这就是您说的吃饭的地儿啊？你不是还有工作吗？没有啊。哦，夫人，公司还有事儿。我得抓紧回去。啊，好。嗯，走吧，欢迎来到我的秘密小屋。走吧，欢迎来到我的秘密小屋。那秦爷爷珍藏多年的陈酿给你，怎么样？确实是好酒。秦爷爷是谁？那是我没有血缘的亲人。十二年前，我被苏志成扔到乡下，就是秦爷爷救我。他是我唯一的亲人，可是两年前因为心脏病去世了。这个小木屋就是秦爷爷住的。其实，我五岁生日那年，我的父母因为车祸去世。那些叔伯虎视眈眈父母的遗产，爷爷把我带到身边抚养，从小就见惯了叔是什么样的缘分，把我们俩这可怜虫拽在了一起
，其实我们五年前见过。欢迎来到我的秘密小屋。是什么样的缘分，把我们两只可怜虫抓在了一起？其实。云云不仅是我的未婚妻，还是我相守一辈子的人。喂，肖姐，怎么了？他在哪儿？毛大，肖姐。爸，我可想死你了！明明昨天才见的，一日不见如隔三秋嘛。说正事儿。这个王虎原来是陈慧家的保镖，在陈慧跟苏志强勾搭上后，他就离开去道上混了。现在是数一数二的恶霸。之前苏志成能得到文化街的商铺，就是这王虎做的事情。果然和苏志成这个禽兽同。这小子滑溜得很，前几天在会员酒店看到的。不是后面几天跟丢了。会员酒店是陈慧的产业，查查陈慧。哎，老大，今天晚上要不要一起吃个饭？今天是你生日。喂。啊，好。我之前有事找我，我先不跟你说了啊，拜拜。文，把今天订的餐厅跟鲜花都取消了。什么？为什么呀？让你取消就取消。所以，你知道你在做什么？知道啊。你不后悔？你在磨叽什么？到底来不来？你还是不是男人？行了，莫吃你，你昨天晚上干了什么？你还好意思问我？你自己发现的。知道吗？你不后悔？你还是不是个男人啊？莫尘，我们昨天晚上有没有？你说呢？我在问你啊。有没有做过？你难道一点感觉都没有吗？喂，我马上到。一夜病危，咱们赶紧去吧。我爷爷怎么样了？病人的病情恶化。保守估计，只有三个月了。你是不是想趁机报复爷爷？你个蛇蝎毒妇，滚啊！不要对我好，我小时候被狗吓过，你不知道啊？你不要以为长得好看就可以迷住我哥。哎呀，多谢夸奖，我也觉得我长得挺好看。我先走了。莫尘，爷爷应该是被人吓
我看爷爷面色灰暗，嘴唇发紫，不像是癌症。我用银针试了一下，果然有毒。你懂医术、啊？验血应该能看出来才对。可是，我怀疑这家医院有问题。检查报告被人做过手脚。爷爷中毒时间不行，得抓紧找到毒药的来源，根据毒药的成分对症下药。能给爷爷下毒的人没有几个。二叔还是孙管家，不管是谁，这件事我一定要查个实了实处喂，苏云云，我们谈一谈吧。我跟你没什么好谈的。你妈并非是此医。你什么意思啊？我有视频可以证明我说的是真的。用不了一星期，他就死定了。我就不明白了，为什么不直接弄死他？问那么多干什么？上面怎么说，我们就怎么做。嗯。我承认，我是一个好父亲，可我也够了。你若是把所有视频都交给我，我可以保证不吃官司。那话是什么意思？什么意思？您心里应该很清楚，你和王虎联合吞并公司的钱。你怎么知道？我要把视频给你，你会不会说到做到？说到做到，自己看。莫总，外面我都找了，也没有。关机了，关机了！哎，这是啥呀？哎呀，莫总，夫人不会被……星云，你现在派人将所有开发区出口暂封，务必找到苏志成。好，我带你去。有事儿，女人在你那儿？不在。这是哪？苏志成王八蛋，跟我下死手！妈的，我为什么要为那个王八蛋过？他根本一点都不值得。告诉我，苏云在哪儿？说。虽然酒店，地下室。难道苏云云真的要死在这里？莫总，就在那儿。这是天堂。莫总，这应该就是夫人要找的东西，里面是银针、针灸用的，就跟你五年前让我转的一模一样。夫人，那就是。是的，我确定，五年前救我的人就是苏云。那你打算怎么办？
。老大，我来看你呢。小姐，你怎么来了？你这逗小孩呢？嗨，只有我在乎你吧？还结婚？什么狗屁老公啊，一点用都没有。对，好起来吗？你们怎么来了？你不找男女授受不亲。哎，小总这是几个意思？我和我自己老婆亲密，关外人什么事儿？小姐，你先去忙吧。行，那你好好休息。嗯。明天怎么样了？已经转医院，重度的事情还没公布。已经有怀疑对象了？我也不知道，但是只有松管家和爷爷情感不离，最容易下定。既然这样，你不介意我走个捷径吗？你要走什么捷径？秘密，等着瞧好。家里的情况都挺好的，老爷那边呢也挺顺利的。孙管家，尝尝我寄的醋茶。啊，谢谢夫人。孙管家，今天早上放了几个屁呀、啊？三个。想问什么？我可以问。是否有人让给我爷爷下毒？没有。你和我二叔是否有私下往来？有。什么往来？二老爷经常给老爷买茶叶和补品。多久了？三年多了。啊，以后啊，还得劳烦孙管家多照顾爷爷呢。那是应该的。您下去吧。啊，那行，少爷、夫人，那我先走了啊。哎，好。<笑>咽下补品就可以肯定，下毒者就是你叔叔。咽下补品就可以肯定，下毒者就是你叔叔叫姐姐，姐姐，姐姐漂亮吗？嗯，你也挺漂亮的，把你做成标本怎么样呢有意思。想看剩下的视频，你让莫琛把我从精神病院放出去。人脸厚到你这种程度，也算是一种奇迹。视频只有我有，没了。哼，你这辈子也别想查到杀害你母亲的真相。苏志成。嗯想出来是不可能的，你若不给我，我大不了多费一点时间，你就老老实实的在里面待一辈子。嗯，我我可以给你，我可以。哟，这是良心发现呢，还是故意用报警吓死人来的？
。喂，什么？怎么了？苏志成不可能猝死，是有人杀了他。我之前恨不得他死。只没想到他死了以后，我没有很痛快，反而……我知道，云云，我会帮你找到凶手的。你今天晚上我在这儿吃饭吗？还能骗你不成老大？咱先等等吧。是他吗？还吃什么？不吃呀、啊！糟糕，中计了，快走！你个狼心狗肺的东西！你把你爸往绝路上逼呀、啊！都是你害死了你爸！苏圆圆爸爸对你那么好，你怎么下得了手啊你啊！哎哎，苏圆圆走，不准走！苏圆圆走，不准走！拦住他！不想死就让开，我数三个数，一、二、三。苏珊珊，终于，终于，你别理他，明天给我去。喂，到家了吗？啊，我已经到家门口了。哎、啊，你二姐，你敢偷窃我、啊，你死定了！哦，哎，哦，看来肖总并不知道情况，男女授受。难道莫总还能杀了我？你赶快说一句试试。老大，我先走了。莫尘，你生气了？你为什么要生气啊？你到底在气什么？我自己老婆被人亲了，我不能生气。你是吃醋了吗？还在生气？我和萧景只是好朋友，不许有下次了。看你表现，夫人，这是莫总吩咐我交给您的东西，这里面都是苏志成的私人物品。这可怎么办？难道要去求莫琛那个混蛋？正事要紧。在忙吗？你来的正好，我有事问你。莫琛，帮我个忙嘛。这个里面的视频还有五分钟就要被删除了，里面有杀害我妈凶手的信息。你怎么不去找萧景帮你？哎呀，萧
，萧景哪能跟你比啊？你最好了，莫尘，你就帮帮我嘛，还有五分钟了。没好处的话，我可要走了。哎哎，妈妈。穆总，别这样嘛！我错了，以后啊，我绝不会给萧景偷听我的机会。记住你说过的话。穆总，别这样嘛！我错了，以后啊，我绝不会给萧景偷听我的机会。记住你说过的话，电脑拿来。太好了嘿嘿，少爷，我给你送水果。来、哎、呀！用不了一星期，他就死定了。我就不明白了，为什么不直接弄死他？问那么多干什么？上面怎么说，我们就怎么做。老大，我们已经按照您的吩咐，把药放进了欧拉的输液瓶里。这下我可以不见人走。我我要把你碎尸万段！小心！快追！不用看了，人早就跑了。少爷，快跑！少爷，出什么事了？少爷，出什么事了？把附近所有无牌轿车全部给我查一遍。是。放心，我一定会抓住杀害你母亲的凶手。今天老爷子身体不错，还喝了一大碗肉粥呢。现在老爷子睡下了。莫林先生来了，还没走，爷俩估计还在聊吧。只有莫林在。对呀、啊。这都有中药熬的大补汤，您喝点吧。来为你推荐过，还要来看。哎，这怎么了？没事，爷爷，我怕中药和您身体相冲，更何况是药三分毒。二叔，您说是不是？对，陈真说的对。陈儿，你去忙吧。二叔自己走就行了。二叔腿脚不方便，就让侄儿来帮你们。何况我还有事想跟二叔聊一聊。老大，我这这这堵车呢。萧姐，你在干什么？你怎么还没来？还得二十分钟。要你有什么用啊？快点！
。哎呀，我的妈！你点每次见到我跟火聊病似的。啊！急死我了！苏志成那个老同事终于死了，终于回来。哎哎，话说回来，你从哪儿弄的毒药啊？之前欧娜的死，到现在都没人发现。哎，哎呀，嗯，苏雨月，你怎么在这儿？哎，你干嘛？你敢一个人来？这个贱丫头能打，你小心点，还不赶紧去叫人！哦，我今天就弄死你！放开我，王八蛋！上次让你跑了，这回肯定拿跑。<咳>没想到你现在变得这么厉害，想当初啊，你还是个闷头青呢。哎、嗯，那个小丫头就没有把你教训一下？嗯，这点小事啊，用不着你。<笑>我和你王叔叔还有事儿，这交给你了啊。苏雨月，你这张脸，我早就想毁掉了。哼，那就要看看你有没有这个本事。<笑>苏云云，你是觉得自己多厉害，什么事都敢自己一个人往上冲？什么意思？要不是我来得及时，后果是什么你会不知道？下次不许这样了，知道吗？你要是再敢亲我，我就。莫琛，你调戏我上瘾了是吧？嗯
我调戏我自己老婆有什么？莫琛，你调戏我上瘾了是吧？我调戏我自己老婆有什么？别忘了，我们只是协议夫妻。我们随时都可以解除婚约。你什么意思啊？你真的不明白我的心意。那我们明天就去办离婚手续。我似乎忘了告诉你，我莫家。没有不怕，那你开创先例不就好了？喂，阿锦啊，你在哪里啊？我好想你啊！老老大，你在哪儿？我这就到。你疯了吧？萧锦，苏云，气我让你很爽是不是？今天晚上我就跟萧锦走，至于离婚的事吗？哎哎。哎哎，莫琛，你放我出去，莫琛，莫琛，你要是敢动小姐，你就完了。去让我。收起对苏云云的心思，记住，她可是我的。穆总，你要打就打我吧。穆志。把他带走，雨月，走，所以你给我站住！站住是狗人！我说了，我们结束了。除了离婚，我什么都可以。好啊，那你现在放手。唐道，你怎么了？云云，既然你不爱萧景，能不能不要给他希望，安心做你的莫太太，不要再纠缠他了？我我没有，因为你，他受了多少苦，受了多少伤，你能不能不要这么自私？我一直都把你们当成我最好的朋友，我从来没有想过让你们受伤害。云云，我知道你对感情一直有些迟钝。如果你真的为他好过，你就走吧。老大走了。原来你知道，那你为什么不见他？因为我不配，我根本就不配见他。我从出生开始就是个禁欲生的孩子，我从出生就是个垃圾，我根本就不配得到爱，我不配，你懂吗？我爱你啊，拜托你看看我好不好？哎，这不是穆晶晶吗？还是那么漂亮，明星哎。穆小姐跟莫家少爷的婚宴什么时候举行？哎，对呀、啊，晶晶姐，好久没看到你了
漂亮了。是的。哎，这样的场合，青青姐姐，你弹首钢琴曲吧，就弹你和陈哥哥小时候最爱弹的那首，我也好久没听了。对对对对对，弹一首。看到没？这才是般配的一对。原来你就是阿胜的老婆。初次见面，我先干为敬。别叫的那么亲热，不知道的还以为他是你老公。莫琛是我的人，你要是想活得长久的话，别招惹我。懂吗别着凉。你怎么不去找穆芊芊啊？找我干什么？一个外人，不值得饶恕。怎么能算外人呢？她不是你青梅竹马的好妹妹吗？看你们挺亲密无间的。我和她真的不熟，只是小时候见过几面罢了。那四手联弹呢？小时候参加比赛练了一手，都怪我记忆力太好，到现在还记得。我说，你该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？我才没有呢！我就知道，以我的魅力，你不可能对我没感觉。莫琛，你别自作多情了。王虎的事情我会帮你处理。明天是苏志成的葬礼，给你准备了些东西。知道你在外面做了什么的话，会不会化成另一张找你来算账？爷爷，我知道你对我一直有成见，但是你不能把脏水往我身上泼吧？我对你爸如何，认识你爸的人都知道。姐姐，咱们一起先把爸的葬礼办好，事后你想怎么办，我们都没有怨言的、啊。既然大家都不相信的话，那我就拿出点证据好。哎，话说回来，你从哪儿弄的毒药？之前欧那个死儿，到现在都没人发现。苏<笑>云、哎啊啊啊啊啊啊啊，这是假的，是苏云虚放的，不要相信，是假的。嗯、假的都是假的。这个是王虎和苏珊珊的妻子鉴定证明，百分百证明苏珊珊就是陈慧和王虎的野种。怎么了？啊啊啊啊！珊珊，啊！这假的，我也知道，为什么要偷人？为什么我不是爸爸的女儿？珊珊，这都是假的，是苏爷爷虚构的，你相信吗？我相信，太假了。
成为，你被逮捕了。酸了，我不吃。关嘛，医生说了，多吃水果有利于身体的恢复。你看吧，我已经完全好了。医生说了，养得好不会有后遗症。听话。嗯、我没骗你吧？真的很酸。还记得我受伤时对你说的话吗？什么？你确定莫尘和穆青天一起在酒店吗？素云，你愿意嫁给我吗？回答我，你愿意嫁给我吗？我还有别的选择吗？当然没有。素云，我爱你。